就说这个啤酒加热以后啊，有一种枣香味儿，精华在这儿了。你看那水都变成什么颜色了？这是淮扬菜的一个老菜，太漂亮了。佛脚，啤酒，清炖鸭。嘿，我做这啤酒鸭呢，跟他们做的不一样。我这是汤，嘿汤菜。咱们把这鸭子弄干净了，先出出水，是吧？凉水下锅啊。这是一个樱桃骨鸭。哎，这鸭子我们先给它煮上，然后给它放点葱姜去腥。黄酒，鸭子往一个光板鸭子就行啊。嗯，今天呢要包点翡翠角，给做点酒，搁点盐，搁点酱油，包饺子嘛，就是饺子馅老抽。这个馅儿呢，一般的咱们用什么呀？用肉馅儿最好、嗯，因为肉馅儿它香。香，嗯、我先把它打了。那、嗯、这馅儿嫩一点呢，我们加点水，然后我再切点葱姜。这是淮扬菜的一个老菜。啤酒清炖牛肉、啤酒清炖鸭、啤酒清炖鸡，啤酒加热以后啊，由于这个酒的纯度的挥发，嗯，这酒喝到嘴里的呢，有一种枣香味也就是它的酒曲的香味儿。曲香味对，这个葱姜都弄好了，我们啊给它喝点香油。香油，和馅儿。哎，和馅儿，必须要和馅儿。馅儿弄好了啊，哎，然后呢，这酒上咱们把面还得和上。这是菠菜，加上水，用完翡翠鸡把它打成蓉，这叫翡翠角。这个用这菠菜蓉啊，可以染虾球，叫翡翠虾。鸡片呢叫翡翠鸡片，锅滤。待会儿我再给它处理一下。哎，咱给它醒上，面醒好了，咱们看鸭子了啊。这个鸭子呢，特别容易熟，用高压锅二十分钟，要煮的话四十分钟就可以了。啊，我们现在给它搁到高压锅里面，搁砖底下。这锅锅的，对，锅大，锅大。炉子得要，碍事的地儿就都去了。因地制宜啊，这就行了。就这个啊，原汤，我压原汤，葱姜，酒呢都搁完了哈。看一下，搁一酸菜根儿，酸菜根儿好，香味儿。哎，压二十分钟，二十分钟。这个哎，蒜儿，哎，我们刚才用的是水，嗯嗯。但是说现在这个面呢不是很绿，嗯，我们要用另外的一种提取方法。把这个过一下锅啊，把这个这个菠菜里边的渣子给它去掉。好，现在咱们烧开啊，最顶级的精华是在这儿啊。一看啊，一会儿一开锅，浮上来的沫子是精华，精华底下就变成白水了。嘿，哎、这这这个那个精华呢，这绿度呢要超过那水的这绿色。看这水，哎，你看这水啊，哎，你看啊，哎，那侧面一看，精华在这儿了。你看那水都变成什么颜色了？哦，水水现在已经没有颜色了，哎，变成清水了。哦，哎，这个夏天呢，因为它凉得慢，我们要肉多的话，这菠菜时间长了会变色。哦，最好现在要有条件的话，我们上面可以搁两块冰块，让它迅速的降温。加了两块冰块，哎，要用这个染虾仁，用这个染鸡片，用这个去和面。这冰块一搁下来好玩什么呀？它使这颜色它更更更更绿，对，更绿。这就是后来就说那个非水鸡绿颜色菜，因为咱就是过凉，对对，越凉越什么？对，越凉越好。你看，跟大爷啊，为什么你多来两次有好处？是是是，跟这大爷啊，学点老知识。好了，你再搁水稀了，颜色还是剩。哦，对对对，啊，我再拿这边。好，我买肉包。而且面呢，要染的要比别的要绿一点，因为它下下锅以后啊。还有一个，还有有一种脱色，我们把它混润了。哎，行了啊，再醒一会儿，咱就可以包饺子了。咱们这饺子不像咱们吃的饺子那么大，大，要要小。啊，翡翠饺子，翡翠面。哎，来碗翡翠面，烫几个活虾仁儿，虾倍儿红，鲜虾翡翠面，清汤的。啊，咱们包饺子，也可以挤啊。嘿，挤饺子。哎。一个，有时候这个高档宴会，我们让这饺子还让它好看，嗯、有时候可能拿剪子给它剪了去。哦，给它补齐啊，给它搅齐了，不就完了吗？说就行了吧。看啊，嚯、哦，啊，就这鸭子就好了。现在开始改刀，把它端出来。我们必须点汤来啊，这汤很香啊。剩下汤呢，我们就不用了，我们就给它冲凉了，要不然下不了手。饺子包好了，给它放点生拌啊，用布咱盖一下，拜拜。哎，饺子包好了啊！鸭子要改改刀，鸭脖子、嗯、啊，这鸭子啊，哎，一分为二啊，我们再洗一个。为什么煮鸭子要水要宽敞？这塘里边有个还有一些淤血，嗯，这鸭也赶件儿，也需要一个基础。哎，讲究，我们摆好了啊，整、嗯、齐。这个家里边吃的不用脱骨了，哎、嗯，蒸完了还更香。冬天讲究喝鸡汤，嗯、夏天讲究喝鸭汤。像鸭呢是属于凉性，啊
喝完了以后不上火。温小玲大爷呢，在煮的时候加了好多姜，哦，哎，给它平衡了。这个呢，都给它分好，是吧？这个鸭腿儿这块呢，这是最经典的一块肉，是吧？是鸭脯，鸭脯肉，这是肉最多的这块儿。看这两个鸭脯。好看吧？好看。哎，这个改成多少块呢？嗯，哎，要改成十块。好，开。呵，这好看吧？这块咱开始调味了。我们是啤酒鸭，少不了啤酒，什么啤酒都可以啊，尽量别用黑啤酒。哦，哎，有食欲。这啤酒呢，可多可少，是、哦、吧、啊？也可以少一点，还得搁点黄酒，还得找一小瓶给它压上点，是吧？哦。压的目的呢，就别让这肉散了，散了，哎，保持它的形状。这是一小窍门哎，哎，搁点黄酒。我们这鸭子前期呢，已经搁了葱姜了，嗯，这回要少搁。有的人啊，一搁搁葱姜搁特别多，全是葱姜味，也不行。一二两片，啊，那这样汤不够，嗯啊，我们这还留了点鸭汤。哦，把这鸭汤呢。油也出干净，一只鸭子将近要出半斤左右的油，出油量很大，尤其咱北京这个咸鸭，这个鸭子油，多的。好了，盐啊盐，哎，白胡椒，好，因为这啤酒发苦，发苦，哎，稍微补一点、啊，白糖也提鲜，提鲜。就味精什么的咱就不搁了，鸡精也不搁了，为什么？我们这个原料都非常新鲜，这菜就蒸干，蒸一小时，一小时，哎。另外呢，这时间还有一个另定，如果煮鸭子煮的。比较烂乎，我们就可以蒸四十分钟啊。如果这鸭子欠点火，我们就要多多蒸一小时，蒸一会儿。鸭子也蒸了快一小时了，哎，马上就出锅了。薄角、啤酒、清炖鸭，嘿，哎，这是个夏季的一个汤菜。汤菜呢，在宴会里边呢，它也算一个主菜。这汤出锅了，嘿。那我们把这个葱。来，刚才搁的是两片葱，对，两片姜，哎，然后把这盘儿起了。看啊，嘿，形状还是这么整，哎，还是这么整齐，咬的马上来得啊！嗯，泡好多口齐，看一下啊，这饺子已经好了哦，放火，嘿，饺子呀，这饺子呀必须汤都是热的哦，不然的话这饺子一放在里边啊，它就沉底了，如果凉了以后不行。哦啊，哎呀，太漂亮了，太有食欲了，嘿，还有小花饺子，好了，薄饺，啤酒。清炖鸭，这个跟我们网友说一下啊，这个锅实在是不好起烫，我们就放在这个蒸蒸片上。家里边条件有限啊，哎，嘿，来，哎，大爷，谢谢大爷，来，这给我，我，这这这这待遇不低啊，哎，先尝汤，好吃肉，哎，这这味儿还，这味儿，这这味儿真好，这葱姜啊，这使的恰当，这真好，真好吃，那多了也不行，少了也不行。还有淡淡的那种味道，还配着鸭子，可以。孙儿给你拍着啊，哎，我给你盛一碗啊，给你拍着。哎，这在家里边来一碗，来这么一碗，哎，这么这么吃的，哎，一会儿这一大锅我都给他吃了，<笑>真好。大爷先先先来，来来来，我必须必须你先来。其实我我早就馋了，大爷<笑>先喝汤啊，哎，尝尝这个啤热啤酒的味道是什么味道？嘿。这个汤喝出这个这个滋补的味道来了，其实也没下过多的那个、啊、对，什么味精啊、鸡精啊，咱都不放，就是搁点盐、搁点胡椒、搁点黄酒、搁上啤酒，来块鸭肉，哎，来块鸭肉，鸭肉的软烂是根据自己的口味是吧？可以更烂一点、嗯，因为咱们现场的条件呢还是有点约束，特别合适，您看啊，哎，稍微咬是那时候就这道菜呢，征服了无数的人，嗯，啊，也接待过无数这个。这个外宾，呃，应该说受到这个宾客的喜欢，喜欢啊！哎，今天呢，终于今天大爷，我重新再见这道菜，心里边暖乎乎的、嗯。你看啊，汤清味美，饺子那个味道非常浓，肉香味非常浓，一咬一勾，滋儿滋出来了。对对对，鸭子那种清香，头料这种巧妙，是吧？使这个鸭子，你看你，都是啤酒味儿，是是，但是一点鸭腥的味儿没有，是吧？好吃的味道。年代的记忆，年代的记忆，大爷的手情怀，大爷的情怀，情怀对，是吧？记忆的传承，嘿，有用。好，谢谢二位，谢谢四明，哎呦，好，谢谢大哥，呃，把这汤都喝了，必须喝，必须喝。哎，我去了，大爷，一会儿我会表扬人吧？你太，你太会表扬人了，对，必须喝。你，你表扬的我很激动。